ஒரு <laughs> 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 வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்தோம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் அதுவும் பர்டிகுலராக கவுண்டம் பாளையம் இங்கே எதுக்காக வந்துருக்கோம்னா எங்கள் ஒரு சூப்பரான பிரியாணி பண்ணுறாங்க அந்த பிரியாணி என்ன பிரியாணி கேட்டால் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பக்கத்தில் இருக்க இந்த கீழ்நூர் ஊரில் பண்ணுற அந்த பிரியாணி இங்கே ஒரு அண்ணன் பண்ணிட்டு வர்றாரு இப்போ பிரியாணினா மறாவில் வச்சா கெட்டு போயிடும் நான் இன்னைக்கு வைக்கிறேன் நாளைக்கு நீங்கள் மத்தியானம் சாப்பிடுங்க நாளைக்கு சாயந்தரம் வந்து சாப்பிடுங்க கெட்டு போக தேங்காய் மூடி போட்டு பண்ணுறது இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ இந்த பிரியாணி எப்படி ரெடி பண்ணாங்க சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்கோம் கீரனூர் பிரியாணியால் அவங்க பட்ட கிராமெலாம் நல்ல நம்மளே சொந்தமாக அழைச்சி வெளியே எதுவும் போடுறது சார் வெறும் மிளகாத்தூர் மட்டும் தான் வெளியே இருந்து போடுவோம் ஓகே சார் அஜினா அஜினா எதுவுமே போட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அங்கே அந்த பிரியாணி வந்து தரமாக இருக்கும் என்னென்னா எல்லாமே ரியலாக இருக்கும் பட்டா கிராம்பு தக்காளி வரைக்கும் எல்லாமே ரியலாக அரைச்சி ஊற்றி செய்கிறது அப்போ இது இது நம்ம மற்ற பிரியாணியை விட இது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காரசாரமாக இருக்கும் அந்த பிரியாணி சாப்பிட்டா அப்படியா ஆமாம் நல்லா காரசாரமாக ஆ ஒரு பிரியாணினா அதாவது அப்படி ஒரு சாப்பிட்ட ஃபீல் இருக்கும் நல்லா காரசாரமாக திருப்பி சொல்லுங்க பிரியாணினா நல்ல காரசாரமான ஒரு பிரியாணி சார் ஓகே சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும் இந்த பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பவுடர் மசாலா அடி பண்ணார் அதாவது சீரகம் ஷாய் ஜீரா சோம்பு பட்டை அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் லவங்கம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பவுடர் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் அரைச்சி அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறாரு எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு பிரியாணி போடுவாங்க சார் இன்னைக்கு இந்த கோயம்புத்தூர்னா கோயம்புத்தூர் சைடு ஒன்று இப்போ ஈரோடுனா ஈரோடு சைடு மதுரை சைடெலாம் வந்து எப்படின்னா முழுசாக போடுவாங்க கொஞ்சம் அப்படியே அள்ளி போடுவாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு கணக்கு அது இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர்லனா நாங்கள் இப்போ கோயம்புத்தூர் சைட்லாம் அதே இதை தான் போடுவோம் பெருசாக அரைக்க மாட்டோம் வெங்காயங்கள்லாம் போட்டு அப்படி அது ஒரு சைடு கோயம்புத்தூர் சைடு கீரனூர் பிரியாணி ஒரு சைடு இருக்குது அது வந்து எப்படின்னா எல்லாமே அரைச்சி போடுறது தரமாக எல்லாத்தையும் அரைச்சிருவோம் முழுசாக எதுவும் போடுறது இல்லை சாப்பிடும்போது அது உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த பிரியாணி வீட்டில் யாராவது பண்ணாங்கன்னா வாரத்தில் ஒன்றா இந்த பிரியாணி பண்ணி தரமா அப்படி சொல்லி கேட்டுருவோம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சார் ஆயிரம் பேர் வராங்கன்னா ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் விதமாக சாப்பிடுவாங்க அத்தனை பேருக்கு நம்ம தரமாக பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த ஒரே தரத்தை கொண்டு வந்துடும் ஆயிரம் பேருக்கு பிடிக்கணும் நம்ம சாம்பாரத்தை வச்சு அங்கோட்டு திறந்து வச்சிட்டோம்னா அந்த மனத்திலே அவங்க வீட்டில் ஆயிரம் டென்ஷனோடு வந்தாலும் அந்த மனத்தில் வந்து ஆக சாப்பிட்டு சூப்பராக அப்படின்னு திருப்தி இடம் ஆ அந்த மனம் அப்படி தூக்கணும் நார்மலாக பிரியாணி பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தை வதக்கி தயிரெலாம் போட்டு பண்ணுவாங்கள்ல இதில் அப்படிலாம் பண்ண போதில் தயிர் நான் வீட்டில் செய்கிறதுனால தயிர் போடாமல் செஞ்சேன் இப்போ மண்டபத்துக்கு போனோம்னா தயிர் போடுவோம் தயிர்னா ஒரு பத்து பத்து கிலோ பிரியாணி போட்டு ஒன்றரை லிட்டர் தயிர் ஊற்றுவோம் ஓகே நூற்றம்பது ஒரு கிலோ முந்நூற்றம்பது தயிர் ஏன்னா நான் வீட்டில் செய்கிறனால நம்ம தயிர் அதிசயமாக பண்ணுறது இல்லை ஓகே அப்போ கம்பல்சரி தயிர் போட்டோம்னா பிரியாணியோட தம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம யாரும் மீட் பண்ண போகிறீங்கன்னா திரு ராஜன் தரமாக ஒரு பிரியாணி தான் பிரியாணி சாப்பிட்டு ஃபீல் இருக்காது பெத்த தாய்க்கு அப்புறம் நம்பி நம்மளாக தான் நம்பி சாப்பிடுவாங்க கஸ்டமர் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்மளை நம்பி தான் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டு ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் வாழ்த்துனாலே நம்ம மேலே மேலே வளர்ந்துருவோம் மேலே மேலே ஆமாம் அவரை பற்றி கேட்டிங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே தூத்துக்குடிலேருந்து கோயம்புத்தூர் கோடி வந்துட்டார் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ள கோயிலுங்கிற ஒரு கிராமம் அங்கேருந்து எங்கள் அண்ணன் எங்கள் ஃபேமிலி பூரா மளிகை கடை நாங்களாம் அப்போ கோயம்புத்தூர் ஒரு பதினாலு வயசுல கோயம்புத்தூர் வந்தோம் படிக்கல ஆனால் எங்களுக்கு மளிகை கடை சே இருந்தால் போ ஒரு திராசு இருந்தால் போதும் பொழைச்சிக்குவான்னு சொல்லுவாங்க மளிகை கடையில் தான் இருந்தோம் எனக்கு அது கொஞ்சம் பிடிக்கல ஆனால் சரி வேறு தான் நம்ம எல்லோரும் எங்கள் ஃபேமிலி பூரா மளிகை கடை சரி ஒரு கொஞ்சம் காலம் மாற்றி பார்க்கலாம்ங்கிறக்க மளிகை கடையை விட்டு ஒரு ஓட்டு கடைக்கு வந்தேன் ஓட்டு கடைக்கு வந்து நான் வேணும்னு வரல எங்கள் அண்ணனுக்கு சண்டை போட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஓகே வந்து பசி வேறு வழி இல்லை ஒரு ஓட்டு கடையில் ஒரு ஆள் சேர்த்து விட்டாங்க அப்போ அதே பேர் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சேன்னா மூணு நேரம் சாப்பாடு வந்துடும் சம்ம இப்போ எங்கள் க வீட்டில்னா சாப்பாடு தான் இருக்கும் மூணு நேரமும் அங்கேன்னா மூணு நேரம் விதவிதமாக சாப்பிடல சார் காலையில் பூரி இட்லி தோசை மத்தியானம் சாப்பாடு ஒரு ஃபுல் வெட்டு நைட்டுக்கு கிக்க மட்டன் சிக்கன் மிச்சம் இருக்கிற போகிறோம் அங்கே தான் சாப்பிடுவோம் அப்போ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய காலங்கள் நான் சப்ளையராக இருந்திருக்கிறோம் அப்புறம் அஜிஸ்டன்ட் ம
அங்க போனேன் பன்னு பிஸ்கட் எல்லாமே ஒண்ணு கூட இல்ல நீங்க ஆமா அந்த மாதிரி எல்லாமே நாம கத்துக்கிட்டோம் அப்படினா நம்ம சாப்பாடு ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு செஞ்சா தரமா செஞ்சு கொடுக்கنا எனக்கு அப்பமே இருந்து ஒரு ஆசை நம்மளும் ஒரு கடை வைக்கணும் ஆனா தரமா செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்க ஒரு ஆசையில தொழில்ல வந்தோம் எப்போ நீங்க இந்த கேட்டரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க கேட்டரிங் இப்போ ரீசன் ஆசை நான் ஒரு 20 வருஷமா பண்றோம் 20 30 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு 10 20 வருஷமா லோட்ல நம்ம கவுண்டம் பாளையம் அதுக்குள்ளே கவுண்டம்பாளையத்தில் சுற்றி இருந்தோம் விஜய் டிவிக்கு போனோம் நல்ல ஒரு பிரேக் கொடுத்தது இப்போ நம்ம ஆள் ஒரு தமிழ்நாடு போகிறோம் ஸோ வாங்க உங்கள் பிரியாணி எப்படி சாப்பிட்டு பார்த்தலாம் வாங்க ஓகே சார் வாங்க முருங்கைக்கு <laughs> 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 வெள்ளம் புளி எல்லாம் வேக வச்சு அரைச்சி அப்படியே வேற மாதிரி தரமான ஒரு ரசம் தரமான பிரியாணி மீன் குழம்பு எல்லாமே சாப்பிட்டேன் ரொம்ப சூப்பரானது சாப்பிட்டேன் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டு வந்தேன் நான் முழுமையாக உட்காந்து சாப்பிடல விடவே இல்லை விடுறேன் சார் வந்தவங்க விருந்தோம்பல் சார் தான் முக்கியம் தமிழ்நாடோட பண்பாடே அதான் சார் விரும்ப விருந்தோம்பல் அது தரமா கொடுக்காது யாராக இருந்தாலும் எதிரியே வீட்டுக்கு வந்தாலும் வாங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிடுவேன் நல்ல விஷயம் ஆமாம் அதே மாதிரி யாராக பசியில் நான் கூட உடனே வாங்கி கொண்டு கொடுத்து சூப்பர்ணா சூப்பர்ணா இப்போ இந்த பிரியாணி பண்ண ஆரம்பிச்சலாமா ஓகே சார் அதுக்கு முன்னாடி கீரனூர் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாமா அதாவது இந்த மசாலை தனியாக அரைக்கிறதுக்கும் இந்த வெங்காயம் அரைச்சி நம்ம வந்து கூட பண்ணுறோம் சொல்லுங்களா இப்போ மூணு கிலோ பிரியாணி நீங்கள் செய்கிறோம் சார் மூணு கிலோ பிரியாணிக்கு வந்து முப்பது கிராம் பட்டை சாதிப்பு ரெண்டு பூ சீரகம் ஒம்பது கிராம் முப்பது கிராம் சோம்பு ஒம்பது கிராம் கிராம்பு ஸ்டார் சோம்பு ரெண்டு தாஜீரா வந்து ஒம்பது கிராம் ஒம்பது கிராம் ஏலக்காய் அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் பவுடர் பண்ணி அரைச்சிக்கணும் மிளகா தொழில் இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு கிலோ போகிறோம் முப்பது கிராம் முப்பத்தஞ்சு கிராம் காரத்தை இந்த மாதிரி போட்டுக்காங்க நாங்கள் ஒரு கிலோவுக்கு ஐம்பது கிராம் இஞ்சி ஐம்பது கிராம் பவுண்டு ஒரு நூறு கிராம் மல்லி ஒரு ஐம்பது கிராம் புதினா புதினா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் ஒரு மூணு கிலோனா ஒரு அரி ஏழு பச்சை மிளகா போடுவோம் வெங்காயம் வந்து ஒரு கிலோ இரநூறு கிராம் சார் மொத்தம் மூணு கிலோவுக்கு ஒரு கிலோ இரநூறு கிராமில் தொள்ளாயிரம் கிராம் முழுசாக வதக்கிறதுக்கு போடுவோம் முந்நூறு கிராம் அரைச்சிருவோம் தக்காளி தொள்ளாயிரம் கிராம் சார் ஒரு கிலோவுக்கு முந்நூறு கிராம் மூணு கிலோவுக்கு தொள்ளாயிரம் கடலை மட்டன் பிரியாணா ஒரு கிலோவுக்கு இரநூத்தொம்பது ஏன்னா மட்டனில் கொஞ்சம் கொழுப்பு சேர்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் ஐம்பது எம்எல் கம்மியாக பண்ணிக்குவோம் சிக்கனாக இருந்தால் ஒரு கிலோவுக்கு முந்நூறு நல்ல சூப்பராக பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் சொல்லிட்டீங்க இப்போ இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கறி வேக வைக்கிறோம் கறி நல்லா மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி நல்லா கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அந்த ஒரு சில போய் ஏதாவது ஒரு சாப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உபாயம் வந்துடக்கூடாது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நாங்கள் எல்லாமே மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி எடுக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா கழுவிடுவோம் சார் கழுவி தான் அரைப்போம் ஒரு கிலோவுக்கு நானூறு வெங்காயம் போடுவோம் நூறு கிராம் அரைச்சிருவோம் மிச்சம் முந்நூறு கிராம் முழுசாக போடுவோம் ஓகே ஒரு கிலோவுக்கு முந்நூறு கிராம் தக்காளி தக்காளி எல்லாத்தையும் அரைச்சிருவோம் அரைச்சி தான் போடுவோம் மல்லி புதினா வந்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப எவ்வளோ போடுறோமோ போட்டுக்கலாம் வாங்க மூணு கிலோ நீங்கள் செய்கிறோம் மூணு கிலோவுக்கு ஏழு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் நூறு கிராம் மல்லித்தலை போட்டிருக்கேன் நூறு கிராம் புதினா போட்டிருக்கிறோம் ஏழு பச்சை மிளகா போட்டு அரைச்சிருவோம் அதையும் அரைச்சி தனியாக வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்கும் போது கிளம்ப ஓனாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் ஓகே இது மட்டும் வாங்க ஆரம்பிச்சலாம் ஓகே சார் ஓகே கறி வேக வைக்கிறதுக்கு மூணு கிலோ கறி வேக வைக்கிறோம் ஒரு மூணு நாலு லிட்டர் தண்ணி ஓகே ஊற்றிடுறோம் எதுக்காக அப்படி கலந்து ஊற்றி நம்ம வேக வச்ச தண்ணி வந்து தனியாக ஊற்றுவோம் சார் வேக வச்சு தண்ணி மாதிரி பிரியாணிக்கு போட்டுருவோம் இருந்தாலும் தண்ணி நிறையா இருந்தால் அதோட கொழுப்பு தன்மை கம்மியாயிரும் ஓகே அந்த ஒரு பீரியம் கறியில் இருக்கும்ல அது கம்மியாயிரும் ஓகே தண்ணி நிறையா வச்சோம்னா அப்போ அளவான தண்ணி இல்லைனா தண்ணி அந்த தண்ணி நேரம் நீங்கள் எடுக்கும்போது கெட்டியாக இருக்கும் ஓகே எசன் சூப்பராக தண்ணியில் இருக்கும் முக்கியமான விஷயம் உண்மை சார் அது இது நம்ம நார்மலாக வந்து பிரியாணி பண்ணும்போது நிறைய பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் அந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிட்டு அந்த மட்டன் அதில் போட்டு தண்ணி போட்டு வேக வைப்பாங்க நம்ம எதுக்காக இந்த மாதிரி அந்த மட்டன் வேக வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி அது இது ஒரு ஸ்டைல் எப்படின்னா சார் நம்ம தண்ணி கறியை தனியாக வேக வைக்கிறோம் வேக வச்சா இதில் உள்ள தண்ணி நம்ம அதை எடுத்து போகும்போது சாப்பாடு அந்த தண்ணி வேகும்போது அதோட சுவை வேற மாதிரி இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல மஞ்சள் தூள் போட்டி கழுவி வச்சிருக்கிற மட்டன் வேக வைக்கிறோம் ஓகே இப்போ
கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம்னா அந்த மஞ்சத்தூள் போடும்போது கறியில் வந்து பொங்கும் கறி ஓகே அப்போ நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம்னா பொங்காது பொங்காமல் இருக்கும் ஆமாம் கறி நல்லா பசையாக இருக்கும் அப்படியா அந்த கறி நம்ம எடுக்கிறோம்ல சார் இதில் அந்த கறியை வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெய் அறை இருக்கும் அந்த கறியோட பசை இருக்கும் நல்ல தரமாக இருக்கும் பார்க்குறது சரி ஓகே இப்போ மஞ்சத்தூள் போடுறோம் சார் சரி ஓகே இது பேர் ஒரு பிஞ்சி சார் ஓகே மூணு விரலை ரேச பிடிச்சோம்னா அது பிஞ்சி போதும் ஆமாங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் போட்டால் போதும் சரி ஓகே இது அந்த மூணு கிலோக்கு இவ்வளோ தான் கணக்கு ஏன்னா நிறையா போட்டு நம்ம போட்டோம்னா இஞ்சி அதிகமாகிற கறியில் இஞ்சி க இஞ்சி டேஸ்ட் வந்துடும் கறிக்கு இப்போ ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பொங்காமல் வருதுக்காக பொங்காமல் இருக்கிறக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் இப்போ இந்த மட்டன் சைடில் வேகிட்டோம் தேவை மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணிட்டு பார்த்தலாமா மதுரை பார்த்துலாம் ஓகே பிரியாணி கீரனூர் பிரியாணி சைடுனாலே கடலை தான் போடுவோம் கடலை எண்ணெய் வந்து கெட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட் வரும் கடலை எண்ணெய் தாளிச்சோம்னா வேறு எந்த ஆயிலையும் பிரியாணி போடுறது இல்லை ஓகே எந்த எது செஞ்சாலும் கடலை எண்ணெய் தான் தரமான கடலை எண்ணெய் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்தது அடுத்தது பட்டக்கிராம் போடுறோம் ஆ சரி போடுங்க இது வந்து ஜஸ்ட் வாசத்துக்கு என்னென்னா ஒரு பட்டக்கிராம் போடுறோம்னா அந்த எண்ணெயில் பொறிஞ்சிருச்சுன்னா பட்டக்கிராம் வந்து பிரியாணி போடும் ஓப்பன் பண்ணும்போது மணக்கும் அப்படியே அதுக்காக அந்த பட்டக்கிராம் ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு கிராம் ஓகே அடுத்த வெங்காயம் போடுறோம் மூணு கிலோவுக்கு தொள்ளாயிரம் வெங்காயம் போடுறோம் ஓகே முந்நூறு கிராம் தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஆமாம் முன்னூறு கிராம் அரைச்சது மிச்சம் தொள்ளாயிரம் வந்து முழுசாக போடுறோம் சரி ஓகே நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து அந்த பவுடர் பண்ணும்போது அந்த ஷாய் ஜீரா அதாவது பட்டை லவங்கம் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் கிராம்பு ஏலக்காய் கொம்பு சீரகம் தாஜீரா அந்த சீரகம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெசிபிக்கு அந்த சீரகம் கொஞ்சம் ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கும் சார் ஏன்னா சாய் ஜீரா வந்து கொஞ்சம் வறுத்து அந்த எண்ணெயில் வதக்கணும்னே அந்த ஸ்மெல் வரும் அது கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த கொஞ்சம் லேச கல கசப்பும் அந்த இஞ்சி பூண்டு காரமும் இருந்தால் அந்த பிரியாணி நல்லா ஜீர்ணமாயிரும் எந்த த இதுவும் பண்ணாது அதுக்காக தான் தாஜிரா சேர்க்கணும் ஓகே இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கி இருக்குல்ல ஆமாம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணுமா எப்படி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தால் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி பிரியாணி இருந்தாலும் கெட்டு போகாது நீங்கள் முப்பது ரெண்டு நாள் பிரியாணி வச்சாலும் பிரியாணி அப்படியே கை மட்டும் படக்கூடாது அந்த வெங்காயத்தில் ஈரப்பாசம் இருக்கிறனால தான் உங்களுக்கு பிரியாணி கெட்டு போகுது ஓகே ஈரத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கு இருக்கணும் அப்புறம் தக்காளி நம்ம இதுக்கு வதக்கி அரைக்கிறோம்னா வதக்கிறது வெட்டி போட்டு வதக்கிறது வேறு அது ஒரு அரை வைக்கிற முக்கால் வைக்கல நம்ம அடுத்த ரெடி ஆயிடுவோம் தண்ணி ஊற்றிடுவோம் இது நல்லா அரைச்சிட்டோம்னா எண்ணெயில் எல்லாம் வதங்கிடும் அது ஈரப்பாசம் இருக்கக்கூடாது எந்த காரணத்தோடு இதில் ஒரு ஈரப்பாசம் நம்ம போகிற டிசில் ஈரப்பாசம் இருக்கக்கூடாது அதோட இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அந்த பிரியாணி ஜம்முனு வந்துடும் உங்களுக்கு ஒரு நாள் முப்பது நாள் கெட்டு போகாது ஓகே இப்போ பிரியாணினா மறுநாள் வச்சா கெட்டு போயிடும் நான் இன்னைக்கு வைக்கிறேன் நாளைக்கு நீங்கள் மத்தியானம் சாப்பிடுங்க நாளைக்கு சாயந்தரம் சாப்பிடுங்க கெட்டு போகாது ஓகே அது கேரண்ட் பிரியாணி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து பிரியாணி மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா வகை ஃபுட்டும் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பண்ணும்போது இங்கே கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மட்டும் தான் போய் பண்ணுறீங்களா இல்லை எல்லா ஊர் சார் தமிழ்நாடு பூரா செஞ்சிருக்கேன் சார் ஸோ வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க ஆமாங்க சார் நல்ல விஷயம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த வெங்காயம் வதங்கிட்டோம் என்ன மாதிரி பக்கத்தில் வதக்கிருக்காரு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டன் நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த தண்ணி வெளியே போனால் தான் அந்த மட்டனோட டேஸ்ட் மாறுது வாய்ப்பு இருக்குமா தவிர அந்த பிரியாணியில் ஒரு டேஸ்ட் மட்டன் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் சாப்பிட்ற ரைட்டா அந்த தண்ணி தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிரியாணி பண்ணும்போது சார் இப்போ வெங்காயம் வந்து எண்பது பர்சன்ட் வந்துருக்கு சார் ஓகே இன்னொரு பத்து பர்சன்ட் வந்துச்சுன்னா மசாலா போட்ட வேண்டியதான் இப்போ இந்த மாதிரி பிரியாணி வேறு யாருக்கும் நீங்கள் ஒரு கடை ஆரம்பிக்கணும் அந்த டைமில் சொல்லி தரணும் போய் சொல்லி தருவீங்களா கண்டிப்பாக சார் ஏன் நிறைய பேர் ட்ரைனிங் எடுத்துருக்காங்க அந்த வெங்காயம் வந்துருச்சு சார் இந்த வெங்காயத்தை வந்து காமிக்கிறீங்களா எடுத்து ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால தான் உங்களுக்கு காமிக்கணும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கணும் அந்த ஈரப்பாசம் இருக்கக்கூடாது ஓகே கரெக்டான பக்கத்தில் ரெடியாக இருக்குது ரெடியாக இருக்குது இந்த வெங்காயம் வந்து எண்ணெயில் இருக்கும்போது பொரியக்கூடாது அவள் என்ன சாப்பிட ஆயிடுச்சா அந்த டைமில் மல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் மூணு அரைச்சிருக்கிறோம் நூறு 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 கிராம் மல்லி நூறு கிராம் புதினா ஏழு பச்சை மிளகாய் மூணு கிலோவுக்கு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி ஊற்றிடுறோம் ஆமாங்க சார் ஓகே அப்படி இந்த எண்ணெயில் அது கொஞ்சம் வேர்னைஸ் ஆகணும் இந்த எண்ணெயில் அந்த மல்லி புதினாவோட பச்சை வாசம் போகும் இல்லைனா அந்த புதினாவோட காரத்தன்மை பிரியாணியில் இருக்கும் ஓகே நம்ம வதக்கி வெட்டி போடுறதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது எண்ணெயில் வதக்கிட்டோம்னா அந்
சாப்பாடு மட்டும் தரமாக சாப்பிடாது சில பேர் ருசிச்சு சாப்பிடணும் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அனுபவிச்சு வந்து நீங்கள் வந்து சார் கீழ்மட்டத்தோட வழி சார் ஒவ்வொரு தொழிலும் நுணு அவ்வளோ நுணுக்கமாக கற்றுக்குது இப்போ எனக்கு ஒரு அப்போலாம் சொல்லி தர ஆள் இல்லை சார் டேபிள் துடைக்கணும் தமிழ் டேபிள் டேபிள் மட்டும் தான் துடைக்கணும் வேறு எந்த வேலையும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதில் வந்து கையால் போவேன் கையால் போய் நான் அப்படியே அரை குறையமாக கற்றுக்கிட்டது தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு குரு வந்தார் அது நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த குரு எனக்கு என்றைக்குமே வணங்கிற தெய்வம் குரு பேர் பூமிநாதன் அவர் இறந்துருப்பார் அப்போவுமே அவருக்கு ஒரு அறுபது ஏழு வயசு இருக்கும் நான் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வயசு இருக்கும் பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு அறுபது ஏழு வயசு இருக்கும் அப்படி பிரியாணிலாம் அப்படி சமைப்பார் பத்து வீடு தள்ளி கேட்கும் ஓகே இப்போ இந்த கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா போதுமா ஆ போதும் சார் ஓகே அடுத்தது அடுத்த இஞ்சி பூண்டு போடுறாங்க சார் இஞ்சி சில பேர் அதிகமாக போடுவாங்க சில பேர் பூண்டு கம்மியாக போடுவாங்க முஸ்லீம் பிரியாணி போகிறோம் இஞ்சி அதிகமாக இருக்கும் பூண்டு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல வந்து பூண்டு அதிகமாக இருக்கும் இஞ்சி கம்மி பண்ணுவாங்க நீங்கள் நாங்கள் ஒரு கிலோவுக்கு ஐம்பது கிராம் இஞ்சி ஐம்பது கிராம் பவுண்டு ரெண்டு மூணு ஒரே அளவு ஆமாங்க சார் என்னென்னா அந்த இஞ்சி பூண்டோட காரத்தன்மை சாப்பிடும்போது இருக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏற்றி கொடுக்குறோம் அந்த ஜீக்கர் ஜீர்ணமாக இருக்குது இஞ்சி பூண்டு அதிகமாக போடும்போது தண்ணி தாங்க அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இதுக்கப்புறம் அந்த வெங்காயம்லாம் இப்போ போடுவோமா இல்லை சார் இன்னும் இது இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் ஒரு அரை வேக்காடு வேகணும் ஆ சரி அரை வேக்காடு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த சரசரன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் அந்த சவுண்டு இருக்கக்கூடாது அந்த இஞ்சி பூண்டோட வேக்காடு நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு அந்த தண்ணி ட்ரை ஆகணும் அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்னா அந்த வெண்ணெயில் சரசரான சவுண்டு வரும் சவுண்டு முடிஞ்சுன்னா வெஞ்சு கொண்டு வந்துச்சுன்னு இருக்கும் சரி ஆயிடுச்சுன்னா ஆமாம் சார் சார் இப்போ இஞ்சி பூண்டு அளவுக்கு வந்துருக்கு சார் மசாலா ஆயிடுச்சு இஞ்சி பூண்டுலாம் வந்தாச்சு நேரத்தில் இந்த டைமில் கொஞ்சம் கொழுப்பு போடுறோம் ஓகே மட்டன் கொழுப்பு எதுக்காக போடுறோம் என்ன காரணம் சாப்பாடு வந்து தனித்தனியாக பெரியா சார் நல்லா தரமாக இருக்கும் அந்த கொழுப்பு போட எது எண்ணெயில் உருகிடுச்சுன்னா சாப்பாடு வந்து நல்லா தரமாக இருக்கும் ஓகே சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி டேஸ்டாக இருக்கும் அந்த கறியை விட கறி கொழுப்பு எண்ணெயில் சேர்ந்தனால தான் சாப்பாடு தரமாக இருக்கும் வெறும் ஆயில் மட்டும் போட்டு குக் பண்ணுற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி அந்த அந்த ஆட்டுக்கரையோட கொழுப்பும் சேர்த்து நீங்கள் போடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு தனியாக கெட்டி கொழுப்பு சார் இது கெட்டி கொழுப்பு சுத்து கொழுப்பு வேற கெட்டி கொழுப்பு வேற இது கெட்டி கொழுப்பு ஓகே ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் அது குழம்புல போடுறது ஓகே இது எண்ணெயில் போடுறது ஓகே அப்போ இது போட்டால் உருகிரும் அது உருகாது நினைப்பாங்க <laughs> 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 தரமான பிரியாணியாக இருக்கும் வேணா போடுங்க வேண்டாம் கிட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் போடுறோம் போடும்போது என்னென்னா அந்த பிரியாணியோட மனம் அந்த சாப்பாடு கையில் எடுக்கும்போது அந்த பசையோடு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நாங்கள் ரெண்டு பீஸ் கொழுப்பு போட்டுக்கிறோம் அந்த பிரியாணி பண்ணும்போது அந்த மாய்ச்சர் அதாவது அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கணும் ரைஸ் வந்து உதிரி உதிரியாக அப்படி போயிடுச்சுன்னா சாப்பிடும் போது பிரியாணி இது வேறு வேறையாக இருக்குது அப்படி சேரவே இல்லை சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு முக்கியம் வந்து இந்த ஆட்டோட அந்த கொழுப்பு வாங்கி போடலாம் நல்லா வச்சு ஓகே இந்த மாதிரி கொழுப்பு வந்திருக்கானு சார் என்ன கற்றுக்குதுங்களா ஓகே இது வந்துருச்சு நல்லா வந்துருச்சு அந்த இஞ்சி பூண்டே இது வேகணும் ஓகே அந்த இஞ்சி பூண்டே வந்தேன்னா நல்லா நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே ஓகே சார் இதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போடுறோம் சார் அரைச்ச வெங்காயம் இந்த அரைச்ச வெங்காயம் அந்த மசாலா உன்னோட ஒன்று சேர்க்கறது ஆமாங்க சார் அதுக்கு தான் இந்த நம்ம போடுறோம் என்னென்னா இந்த மசாலா அப்படியே எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கும் நம்ம பாருங்க நம்ம நேரத்தில் அவ்வளோ அவ்வளோ மசாலா அவ்வளோ இருக்கும் ஓகே ஸோ தண்ணி ஊற்றாமல் எல்லாத்தையும் நம்ம வதக்கிறோம் அந்த ஆயிலே எல்லாத்தையும் வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆமாங்க சார் சரி ஓகே இப்போ இந்த வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு வதக்கி முடிச்ச பிறகு இந்த வெங்காயம் குக் பண்ணுற பக்கம் எவ்வளோ நேரம் இந்த சவுண்டு வருது இல்லைங்க சார் ஆ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஆ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த சதசதப்பு இல்லாமல் அந்த கலக்கும் போது அந்த தண்ணி இருந்தால் எண்ணெயில் என்ன சில சலப்பு வருமோ அந்த சில சலப்பு இல்லாமல் இருக்காரும் அவ்வளோதான் அடுத்த தக்காளி ஊற்றுங்க போட்டலாமா ஓகே ஒரு கிலோக்கு முந்நூறு கிராம் தக்காளி அதாவது இப்போ மூணு கிலோ தொள்ளாயிரம் கிராம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆ ஓகே பாரு சார் மசாலா எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஓகே இது வந்து பிரியாணியில் சாப்பிடும்போது அரிசி கூட இது சேர்ந்துடும் ஓகே அது வந்து கறி பிரியாணி இருக்கல சார் அது மாதிரி இது
மூணு கிலோவுக்கு ஒரு கிலோவுக்கு பத்து கிராம் போடுங்க மறுபடியும் ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் தோல் சரி ஓகே அதாவது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பிரியாணிக்கு மசாலா அதுக்கப்புறம் அந்த மிளகாய் பவுடர் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கோம் இப்போ மசா பாருங்க சார் மசாலா நல்லா வந்துருச்சா நல்லா சுத்தமாக வந்திருக்கும் ஆமாங்க சார் இப்படி இருந்தால் தான் அந்த மசாலா நல்லா வேகும் இன்னொன்று எண்ணெய் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அதுக்கு தான் சார் கொழுப்பு போடுறோம் எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றுவோம் கொழுப்பில் அந்த இது தான் அந்த இது கிடைக்கும் போடுறோம் <laughs> இந்த மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மட்டன் நல்லா பெந்து அப்படியே அந்த ஜல்லி மாதிரி இருக்கு என்னன்னா கொலை குழப்பு அந்த தண்ணி தண்ணி வெந்தது இப்படி எடுக்கும்போது பிச்சுன்றோம்னா அப்படியே வந்துடும் கறி வந்துருச்சுன்னா எலும்பில் கறி விட்டாது பாருங்க மசாலாவும் கறியும் நல்லா வந்துருக்குது ஓகே இந்த டைமில் நம்ம கறி வேக தண்ணி ஊற்றுறோம் சரி ஓகே ஒரு ஒரு பக்கெட் அரிசி போட்டிருக்கோம் ஒரு பக்கெட் மூணு கிலோ ஒன்றரை பக்கெட் தண்ணி வைக்கிறோம் பிரியாணி பண்ணும்போது அந்த அரிசி ஊற வைக்கிற பக்குவம் வந்து ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சுனோம் அப்படின்னா இருக்கா இல்லை ஆமாம் சார் அரிசி நம்ம பத்து வைக்க அடுப்பு பத்து வைக்க போகும்போது அரிசி அடுப்பில் எடுத்து போகும்போது அரிசி ஊற வைக்கணும் ஓகே எவ்வளோ நேரம் அரை மணி நேரம் அதிகபட்சம் நம்ம இது தலைக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரம் தான் ஆகும் அரை மணி நேரம் ஊர்னா போதும் அரிசி வந்து எப்போவுமே வந்து அரிசியை கழுவி தான் ஊற வைக்கணும் ஓகே ஊர்னக்கப்புறம் கழுவக்கூடாது சரி ஓகே அதான் பிரியாணியோட அரிசி ஊற வைக்கணும் தன்மை ஓகே இப்போ இந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஊறுச்சுன்னா என்ன ஆகும் குறைஞ்சி போயிடும் இந்த விஷயம் நோட் பண்ணிக்கோம் அப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கம்மி பண்ணிக்கணும் தண்ணி கம்மி பண்ணாலும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊறுனாலே அது ஒட்டாக இருக்கும் கொடுக்காது சரி ஓகே நல்ல விஷயம் இப்போ தண்ணியை தூக்கிலாமா ஆ ஊற்றிடலாம் ஓகே இந்த பக்கெட்டில் தான் நீங்கள் அரிசி போட்டுருக்கோம் ஆமாம் ஒரு பக்கெட் அரிசி போட்டு சரி ஓகே என்னங்க ஓகே நாலு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணும் அஞ்சு லி நாலு லிட்டர் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணும் ரெண்டு லிட்டர் தான் இருக்குது ஓகே மிச்சத்துக்கு பச்சை தண்ணி ஊற்றிக்கணும் பச்சை ம் ஒரு பக்கெட் அரிசிக்கு ஒன்றரை பக்கெட் தண்ணி தண்ணி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அரிசி வச்சாலும் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி சரி ஓகே நிறைய பக்கெட் ஊற்றுங்க போதுமா இது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் ஓகே அந்த வெங்காயத்தக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியல எப்படி மசாலா இருக்குது பிரியாணினா மசாலாவும் இருக்கும் சரி ஓகே அதுக்கா குழம்பு மாதிரியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஸ்டைலில் செய்கிறோம் சரி சரி இப்போ நல்லா கொச்சு பேருக்கு அந்த அரிசி அரிசி போகிறோம் நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்க அந்த அரிசி இதில் போடலாம் சார் இவங்க இட்லி சொல்ல மாதிரி இட்லி தரமான இட்லி எண்பது வகை இட்லி ஊற்றுவேன் சார் அப்படி ஆமாம் தோசை ஐட்டத்தில் நாற்பது வகை தோசை போடுவேன் பிரியாணியில் நாற்பது வகை பிரியாணி போடுவேன் நான் ஒரு இட்லி சாப்பிட்டு பார்த்தேன் அந்த இட்லி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஏழு மணிக்கு ஊற்றுனால நான் சாப்பிடணும் மதியம் ரெண்டு மணி அந்த இட்லி அப்படியே பஞ்சு போல இருக்கு அது எழுநி ஊற்றுறேன் சார் நான் எழுநி ஊற்றுறீங்க எழுநி சூப்பராக அதாவது என்னென்னா அரிசி ஆட்டி ஒன்று ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் பிடிக்க வச்சுருவோம் அரிசி மட்டும் ஊற்றும் போது உளுந்து போடுவோம் உளுந்து போட்டு உளுத்தி எழுநி ஊற்றி கலக்குறேன் எனக்கு ஒன்றும் பண்ணிக்க மீறி ஓகே பண்ணிடுவோம் சார் அதுக்கு தானே சார் இருக்கிறோம் தண்ணி நல்லா கோச்சிருச்சு ஓகே இந்த டைமில் அரிசி போடுறோம் சரி ஓகே அந்த அரிசியும் கரெக்டாக அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு ஊற வச்சது இந்த அரிசி போட்ட பிறகு இதை ஆண்டில் பண்ணுற பக்கம் எப்படி இருக்கும் சார் தண்ணியும் அரிசியும் ஒரே மட்டமாக இருக்கணும் ஓகே இல்லை இந்த மிக்ஸ் பண்ணுற பக்கம் வந்து சில பேர் திருப்பி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஒன்றுமே வேண்டாம் சார் அதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் வேண்டாம் சும்மா அப்படி ஒரு கண்டு கண்டாலே போதும் அதே போதும் ஏன் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணக்கூட சொல்கிறீங்க சார் அரிசி சாப்பாடு உடையும் இதெல்லாம் தெரியும் பட் இருந்தாலும் வீட்டில் இந்த விஷயம் ரொம்ப கவனம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம் வைக்கணும் ஒரு கொதி கொஞ்சம் அரை ஸ்ட்ரீம் கொண்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் அரிசி அரை வேக்கர் வந்தாலும் மறுபடி ஸ்ட்ரீம் கொண்டு வேற பக்குவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அறுபட பிள்ளையுமே ஏற்ற இறக்கம் வைக்கணும் அப்பதான் அந்த பிரியாணியோட வேக்காடு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஈவனா இருக்கும் இப்போ கடையெல்லாம் வைக்கிறாங்களே பிரியாணி வைக்கும்போது வேக்காடு வெந்திருக்கும் ஆனால் ரஃபாக இருக்கும் இது ரஃபாக வராது இந்த மாதிரி வேக்காடு கம்மி பண்ணி கொடுத்து வேக வச்சோம்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி கொதி வரும்போது சாப்பாடு டீ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வைக்கணும் கம்மி பண்ணணும் ஆஃபில் வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி வரும்போது ஆ ஆஃபில் வைக்கிறோம் அப்புறம் இதில் தம்புக்கு ஒரு அடுப்பில் தம்புக்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோங்க தேங்காய் தொட்டி வச்சு கொளுத்தி தம்பு விடுவோம் மேலே அப்படியா ஆமாங்க ஓகே அப்படியே கொளுத்துறதா ஆ அப்படியே கொளுத்திடும் சரி ஓகே
இந்த மாதிரி அப்படி போடுறது கிரீன்ற சேரம்ல வீட்டுக்குலாம் தேவ இல்ல சரி வீட்டுக்கு தேவனா அப்ப ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துங்க எடுத்து மேல நல்லா நூல் போட்டு கட்டிக்கிட்டு அதுக்கு மேல மூடி வச்சி வச்சா அந்த பேப்பர் தம்பு எடுத்துக்கும் அந்த ஸ்டீம் தண்ணி வந்து கீழ இறங்காம பேப்பர் பேப்பர் எடுத்துக்கும் ஓகே ஆனா வீட்டுக்கு வாழையில போடலாம்ல வாழையில போட்டு மூடறானோ இல்லனாலும் பரவாயில்ல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல என்ன ஆவி வெளியே வர கூடாது கீழ கொஞ்சம் ஒரு தோசை கல் இருந்தா கீழ ஒரு தோசை கல்ல வச்சி அதுக்கு மேல அறுப்பு பாத்திரம் எடுத்து வச்சா நல்லா தம்பு ஆகும் சரி ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த சாதம் பாருங்க அந்த 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 கிரேவியோட கரெக்ட்டா மிக்ஸ் ஆகி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வரமா இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப அறுப்புட फ्लेம் கம்மி பண்ணியாச்சு ஆ கம்மி பண்ணியாச்சு அவ்வளவுதான் இந்த தண்ணியும் அரிசியும் கரெக்ட்டா இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ 10 சவுது இருக்குமா அடுத்து சவுது இன்னும் கம்மி பண்ணுவோம் இன்னும் கம்மி பண்றோம் ஆமா சரி ஓகே ஒரு நூல் மெழுகு மாதிரி எரிஞ்சா போறோம் சரி ஓகே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஐ பண்ணி மறுபடியும் லூஸ் பண்ணிரு என்னன்னா அந்த ஆவி உள்ள நிக்கும் அடுப்பு பெருசா வைக்கும் போது கீழ ஒரே கோதியில மேலே வந்துரும் ஆவி சரி ஓகே ஆவி வந்து தம் ஆயிடும் சரி ஓகே ஓகே சார் போடலாமா ஆ போடலாம் இப்போ இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் இத எடுத்து மேலே கொட்டறோம் அப்படியே வா ஏறி அப்படியே கொட்டு ஆ கொட்டுங்க ஓகே என்னடா தேங்காய் மூடி போட்டு பண்றது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படியே மேலே கொட்டிருங்க டேய் போடுவா ஆ இந்த பிரியாணி தம் ஆயிருச்சா இன்னும் உடைக்கும் போது நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கடலை நிலை இருக்குதுன்னா நெய் தேவையில்லை இப்போ நெய் வந்து நிறையா போட்டு சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிடுவாங்க தகட்டு சாப்பாடு நம்ம கடல் நிலை செய்யறதுனால நெய் தேவையில்லை இது எவ்வளோ தம் ஆகணும் கரெக்டாக கால் மணி சார் கால் மணி நேரம் அதிக பட்சம் இருபது நிமிஷம் சரி ஓகே ஏன்னா ரொம்ப தம் ஆயிடுச்சுன்னா சாப்பாடு குழஞ்சிடும் கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் அதிக பட்சம் இருபது நிமிஷம் சரி ஓகே இப்போ ரெடி ஆகும் அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் அந்த ரைஸ் தம் போடும்போது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி அந்த ரைஸ் வந்து பக்குவமாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த மட்டன் எப்படி வேக வைக்கணும் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே டைமில் இந்த தம் வந்து உடச்சா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ தம் உடைக்கிறோம் ஓகே கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஜோப்பம் பண்ணுறோம் ஆ கரெக்டாக கால் மணி நேரம் செம்ம செம்ம அந்த சாதத்தை பாருங்க உதிரி உதிரி அதனால் சூப்பராக வருது எப்படினா இருக்கு சாப்பாடு அந்த உதிரியாக இருக்கும் சார் லேசாக அமுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒட்டும் ஓகே அதுதான் தரம் அப்படி தான் வரணுமா ஆமாம் சார் தம் ஃபுல்லாக உடச்சலாமா ஆமாம் சார் சில பேர் சொல்லுவாங்க பிரியாணி தம் உடைக்கும் போது ஒரு சைடு மட்டும் உடச்சி எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க சார் அது வந்து கடைக்கு இது நமக்கு சார் அது இப்படி இல்லை இல்லை அது சிக்கன் பிரியாணி போடும்போது உடையும் அப்போ சைட்லேருந்து எடுப்பாங்க சரி ஓகே இது அப்படி இல்லை மட்டன் பிரியாணி நீங்கள் என்ன படம் உடையாது ஒன்றும் ஆகாது ஒன்றும் ஆகாது இந்த பிரியாணி இப்போ ரைஸாக இருக்கும் பாருங்கள் சாப்பாடு தெரியுதா தனித்தனியாக நல்லா தனித்தனியாக ரைஸ் அமுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒட்டும் எப்படியா ம் ஆ அமுத்தினா அடிக்கணும் ஆ ஆ ஓகே ஓகே அவ்வளோதான் இது டன் ம் ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த என்னோட அளவு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்கி பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் என்ன எப்படி இருக்குது என்ன இருக்கா ஒன்றும் இல்லைங்க எனக்கு தெரியல நல்ல ஒரு சூப்பர் பீஸு கொஞ்சம் சாதம் நிறைய ஸ்டைலாக பிரியாணி இருக்குது ஒரு விதம் ரெண்டு விதம்லாம் இல்லை ஏகப்பட்ட விதம் சார் மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் பிரியாணி இருக்குது சார் ஸோ இன்றைக்கி இந்த மெத்தடில் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிரியாணி சாட் பார்த்துலாமா ஓ எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள் சூடாக இருக்குது மட்டன் பாருங்களேன் ஜம்முனு வந்துருக்கு அப்படி நல்லா இந்த கத்திரிக்காயெலாம் கொடுக்க மாட்டேங்களேங்க தயிர் பச்சரி மட்டும் தான் சார் அது சென்னை நாமெலாம் வந்து கத்திரிக்காய் தருவீங்களா இல்லை இல்லை எங்கேயுமே இங்கே கோயம்புத்தில் கிடையாது ஓகே அப்போ என்ன தொட்டு தயிர் பச்சரி மட்டும் தான் ம் சாப்பிடும் காரம் இருந்தால் ஒரு மைல்டான ஒரு நிதானமான ஒரு காரம் அந்த அந்த டேஸ்ட் தெரியுது நல்லா அந்த ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக இங்கே பாருங்கள் சாப்பாடு உதிரியாக இருக்கா பிடிச்சா எடுத்தீங்க நிற்கும் ஆ அதான் 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 அதோட இது சூப்பர் சூப்பர் எனக்கு ஒரு தரமான பிரியாணி கீரனூர் பிரியாணி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இந்த பிரியாணி இதுக்கு நான் பண்ணதே இல்லை இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நான் உங்ககிட்ட இருந்து கற்றுட்டேன் இதே மாதிரி நிறைய பேர் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சார் நான் யாருக்கும் கற்றுக் கொடுத்துருவேன் எனக்கு தொழிலே தான் நான் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுப்பேன் எல்லாரும் வாழை வைக்கும்போது நம்மளும் ஆண்டை தான் வாழை வைப்பேன் சார் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் நிதானமாக அழகாக சொல்லி கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அந்த தேங்க்யூண்ணா ஓகே சார் உங்கள் வீட்டில் எதனா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சம்திங் நடக்கணும் இது மாதிரி நல்ல ஒரு பிரியாணி பண்ணணும் இல்லை வேறு என்ன நல்ல ஒரு கைப்பக்கம் உள்ள ஒரு சூப்பரான ஒரு சாப்பாடு கிடைக்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஆனால் நம்ம தரேன் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் இந்த கேட்ரிங் பேர் வந்து மைஷா கேட்ரிங் சர்வீஸ் கோயம்புத்தில் வச்சுருக்கிறோம் என்னோடய ஃப